ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് കേട്ടറ്റ് കാറ്റഗറി ത്രീ അടുത്ത ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇനി തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ ഒരു പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കൂൾസ് ഓഫ് സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് സൈക്കോളജി ആൻഡ് പെഡഗോഗി നമുക്കറിയാം കാറ്റഗറി ത്രീയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നാല് ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് സൈക്കോളജിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും നാല് ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് അഡോളസെൻറ്റ് സൈക്കോളജി അല്ലേ രണ്ടാമത്തത് ലേണിംഗ് തിയറീസ് എന്ന് പറയും മൂന്നാമത്തത് പെഡഗോഗി നാലാമതായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഏത് ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇങ്ങനെ നാല് മേഖലകളിൽ നിന്നുമാണ് നാൽപ്പത് മാർക്കിന് നമുക്ക് കേട്ടിട്ട് കാറ്റഗറി ത്രീയിൽ ചോദിച്ച് കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈക്കോളജിയുടെ ഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഒരു ബേസ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കൂൾസ് ഓഫ് സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സൈക്കോളജിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഒരു നാലഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്തു നിന്നും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് കാരണം എന്താണ് ഈ സ്കൂൾസ് ഓഫ് സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് സൈക്കോളജിയുടെ തന്നെ ബേസ് ആണ് ഇത് പിന്നെ എന്താണ് സൈക്കോളജിയുടെ ആശയമായിട്ടാണ് ഇതിനെ കണക്കാക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആശയത്തിലൂടെ ആയിരിക്കും സൈക്കോളജി അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്കൂൾസ് ഓഫ് സൈക്കോളജി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്കൂൾസ് ഓഫ് സൈക്കോളജിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും നമ്മൾ ഒരു എട്ട് സ്കൂളുകളാണ് ടച്ച് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ഈ എട്ട് സ്കൂളുകൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഓരോ സ്കൂളുകളുടെയും പ്രൊപ്പോണ്ടർ ആരാണെന്നും അത് പിന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ചില മൂന്നാലഞ്ച് പോയിന്റ്സുകളുമാണ് നിർബന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ ഓർത്തു വെക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ പോയിന്റ്സുകളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ഉടനീളം പോകുന്നത് ഈ എട്ട് പിന്നെ സ്കൂൾസ് ഓഫ് സൈക്കോളജിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ വരും ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് സ്ട്രക്ചറലിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന സ്കൂൾ ഓഫ് സൈക്കോളജിയാണ് അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് സ്കൂൾസ് ഓഫ് സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് സ്ട്രക്ചറലിസം മറ്റൊന്ന് ഫംഗ്ഷണലിസം മറ്റൊന്ന് ബിഹേവിയറിസം മറ്റൊന്ന് കൊഗ്നറ്റീവിസം മറ്റൊന്ന് കൺസ്ട്രക്റ്റീവിസം മറ്റൊന്ന് ഗസ്റ്റാൾട്ട് സൈക്കോളജി ഏഴാമത് സൈക്കോ അനാലിസിസ് എട്ടാമത് ഹ്യൂമനിസം അത് കൂടാതെ തന്നെ ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എലക്ട്രി എലക്ട്രിഷ്യനിസം എലക്ട്രിഷ്യസം എന്ന് പറയുന്ന ഒൻപതാമത്തെ ഒരു ഒരു സ്കൂൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒൻപത് സ്കൂളുകളാണ് സ്കൂൾസ് ഓഫ് സൈക്കോളജിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യോത്തരങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള പോയിന്റ്സുകൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇതിലൂടെ ടച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലാതെ ഈ സൈക്കോളജിയുടെ കാര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല എന്നാലും ഒരു ഭൂരിഭാഗവും അതിൽ പ്രധാനപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളും ആശയങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എന്താണ് സ്ട്രക്ചറലിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾഡസ്റ്റ് സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് ഇൻ സൈക്കോളജി എന്നുള്ളതാണ് ഏതാണ് സ്ട്രക്ചറലിസം സ്ട്രക്ചറലിസം ഓൾഡസ്റ്റ് സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് എന്ന രീതിയിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് പിന്നെ സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് എന്ന രീതിയിൽ സൈക്കോളജിയിലെ ഫസ്റ്റ് സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് എന്ന് പറയുന്നതും സ്ട്രക്ചറലിസം ആണ് ഓൾഡസ്റ്റ് സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് എന്ന് പറയുന്നതും സൈക്കോളജിയാണ് വില്യം വൂണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഫാദറായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് സ്ട്രക്ചറലിസത്തിൻ്റെ ഫാദറായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് വില്യം വൂണ്ടാണ് വില്യം വൂണ്ടിനെ തന്നെ ലീപ്സിങ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ലബോറട്ടറി സ്ഥാപിച്ച വ്യക്തിയും വില്യം വൂണ്ട് എന്ന രീതിയിലൊക്കെ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ തുടക്കം മുതലേ കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ വില്യം വൂണ്ടാണ് ഇതിന്റെ ഫാദർ എന്ന രീതിയിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിനെ ഫ്ലോറിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ഒന്നും കൂടി വിപുലീകരിച്ച വ്യക്തി അതിനുശേഷം ഇതിനെ വിപുലീകരിച്ച വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് എഡ്വാർഡ് ബി ടിഷ്ണർ ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് ഇൻ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നതും ഓൾഡസ്റ്റ് സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് ഇൻ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നതും ഫാദർ ഓഫ് സ്ട്രക്ചറലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് വില്യം മുണ്ടും പിന്നെ എഡ്വേർഡ് ടിച്ചണർ ആണ് ഇതിനെ കൂടുതലായിട്ട് വിപുലീകരിച്ച് എന്നുള്ള രീതിയിലും ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇതിലൂടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ അറിയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഈ ഒരു
ഇതിന്റെ മെയിൻ ടെക്നിക് ഈ സ്ട്രക്ചറലിസത്തിന്റെ മെയിൻ ടെക്നിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ ആണ് ഈ അടുത്ത് വരുന്ന ഫംഗ്ഷനലിസത്തിലും അത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ സ്ട്രക്ചറലിസത്തിന്റെ മെയിൻ ടെക്നിക് ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് അപ്പോൾ ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മളിലേക്ക് തന്നെ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ട് ചിന്തിക്കുന്ന അവസ്ഥ നമ്മൾ നമ്മുടെ മൈൻഡിനെ തന്നെ റീഡ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക നമ്മൾ നമ്മുടെ മൈൻഡിനെ തന്നെ പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പഠിക്കുക അതിനെയാണ് ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലും കൂടി അതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തി ആ വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ട് ആ വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതേ സിറ്റുവേഷനിൽ മറ്റൊരു വ്യക്തി പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ പ്രവർത്തനം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കാം എന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സൈക്കോളജി സ്ട്രക്ചറലിസം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രക്ചറലിസം ഈസ് എ സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് ദാറ്റ് എംഫസിസ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് സ്റ്റഡി ഓഫ് മൈൻഡ് ത്രൂ അനാലിസിസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് കോമ്പണൻസ് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചർ ബൈ അഡോപ്റ്റിംഗ് ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ ആസ് ദി മെയിൻ ടെക്നിക് എന്നുള്ളതാണ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് കോമ്പണൻസ് ആൻഡ് ഇൻ സ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ളതാണ് അനാലിസിസ് ഓഫ് മൈൻഡിന്റെ കോമ്പണൻസിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു മൈൻഡിന്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ അനാലിസിസ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ മൈൻഡിന്റെ കോമ്പണൻസ് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട് സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്നുള്ള രീതിയിൽ നോക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി സ്ട്രക്ചറലിസ്റ്റ് ദ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് സൈക്കോളജി ഈസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഹ്യൂമൺ മൈൻഡ് ബൈ അനലൈസിംഗ് മെന്റൽ എക്സ്പീരിയൻസസ് ആൻഡ് ഡിസ്കവറിംഗ് ദ വേരിയസ് എലമെന്റ്സ് ആൻഡ് ദി മാനർ ഇൻ വിഷ് ദ ആർ കോമ്പൗണ്ടഡ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ എന്താണ് അതിന്റെ ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മെന്റൽ എക്സ്പീരിയൻസുകൾ എന്നുള്ളതാണ് മൈൻഡിന്റെ എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നതും മെന്റലിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നതും മെന്റൽ എക്സ്പീരിയൻസസ് എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ഒരേ ഒരേ രീതിയിലാണ് അതിനെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഈ ഒരു സെന്റൻസ് കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മെന്റൽ എലവൻസ് എന്താണ് മെന്റൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണ് മെന്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ മൈൻഡ് ബൈ അനലൈസിംഗ് മെന്റൽ എക്സ്പീരിയൻസസ് ആൻഡ് ഡിസ്കവറിംഗ് ദ വേരിയസ് എലമെന്റ്സ് ആൻഡ് ദി മാനർ ഇൻ വിച്ച് ദേ ആർ കോമ്പൗണ്ടഡ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മൈൻഡ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവരേണ്ട കാര്യം എന്താണ് കോമ്പണൻസ് ഓഫ് മൈൻഡ് എന്താണ് കോമ്പണൻസ് ഓഫ് മൈൻഡ് ഇറ്റ് സിക്സ് ഐഡന്റിഫൈ ദ കോമ്പണൻസ് ഏതാണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് കോമ്പണൻസ് ഓഫ് മൈൻഡിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് സ്ട്രക്ചറലിസം ആണ് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ തരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെന്റൽ എക്സ്പീരിയൻസുകൾ എന്നുള്ളതാണ് മെന്റൽ എക്സ്പീരിയൻസസിനെയാണ് കോമ്പണൻസ് ഓഫ് മൈൻഡ് എന്ന രീതിയിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ മെന്റൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബൃഹത്തായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ആ മെന്റൽ എക്സ്പീരിയൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് തോട്ട് വരാം ഫീലിങ്സ് വരാം ആഗണി വരാം ജോയ് വരാം സോറി വരാം സോറോ വരാം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറേ മെന്റൽ എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ ടോട്ടലിനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പണൻസ് ഓഫ് മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മെന്റൽ എക്സ്പീരിയൻസ് വേരിയസ് മെന്റൽ എക്സ്പീരിയൻസസ് ടോട്ടൽ ഓഫ് വേരിയസ് മെന്റൽ എക്സ്പീരിയൻസസ് അറ്റാസ് തോട്ട് ഫീലിങ്സ് അഗ്നി ജോയ് ആൻഡ് സോറോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നതിനാണ് കോമ്പണൻസ് ഓഫ് മൈൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ മെന്റൽ എക്സ്പീരിയൻസസ് എന്നൊക്കെ രീതിയിൽ പറയുന്നത് ദ കോൺഷ്യസ്നെസ് ഈസ് ദ സം ടോട്ടൽ ഓഫ് മെന്റൽ എക്സ്പീരിയൻസ് അറ്റ് എ ഗിവൺ ടൈം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിനെയും ചില സമയങ്ങളിൽ മെന്റൽ എക്സ്പീരിയൻസുകളായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇത്ര മാത്രം ഓർത്ത് വെക്കാൻ വെച്ചാൽ മതി ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു മൂന്ന് നാല് പോയിന്റ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് രണ്ടാമത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് സ്റ്റഡി ആണ് അത് പിന്നെ ഒരു എന്താണ് എക്സ്പെരിമെന്റൽ മെത്തേഡിൽ അനലൈസ് ചെയ്തതാണ് ഇവിടെ മൈൻഡിന്റെ കോമ്പണൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മൈൻഡിന്റെ സ്ട്രക്ചർ അതിനെ വിപുലീകരിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും കൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് മെന്റൽ എക്സ്പീരിയൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും
mental elements ഏതാണെന്ന് identify ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തരം തിരിച്ച് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യണം ആ ഒരു മൂന്ന് കോമ്പനൻസ് ആണ് ഏതിൽ വരുന്നത് സ്ട്രക്ചറലിസത്തിൽ വരുന്നത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഓർത്തു വെക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ സ്ട്രക്ചറലിസം എഡ്യൂക്കേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് സ്ട്രക്ചറലിസം ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ ആർ ദി ഫോളോയിങ് സ്ട്രക്ചറലിസം എംഫസൈസ് ദി സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഒബ്സർവേഷൻ ഓഫ് ദി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് എ ലേണർ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഒബ്സർവേഷൻ ഓഫ് ദി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ദി ലേണർ അണ്ടർ കൺട്രോൾഡ് ലേണിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് എന്നുള്ളതാണ് അണ്ടർ കൺട്രോൾഡ് ലേണിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റൂമിൽ ഒരു ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ വെച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതി തന്നെ ആ ക്ലാസ് റൂമിൽ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് കൺട്രോൾഡ് ആണ് ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ക്ലാസ് റൂമിൽ എന്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു കുട്ടികളെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി ഒരു പിന്നെ ഒരു ഫോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇറ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എ മെത്തേഡ് ഫോർ സ്റ്റഡിയിങ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ എന്നുള്ളതാണ് ഈ സ്ട്രക്ചറലിസം ആണ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയറിനെ എന്നെ പഠിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് ഇനീഷ്യേറ്റഡ് ദി സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് എക്സ്പെരിമെന്റേഷൻ ഇൻ ദി ഫീൽഡ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് സയൻസിന്റെയും എക്സ്പെരിമെന്റേഷന്റെയും സാധ്യതകളെ കുറിച്ചും ഈ സ്ട്രക്ചറലിസം ആണ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സ്ട്രക്ചറലിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഓർത്തു വെക്കണം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ദ സ്ട്രക്ചറലിസ്റ്റ് ബിലീവ് ദ ദി മൈൻഡ് ഈസ് ദ സം ടോട്ടൽ ഓഫ് ഡാഷ് എന്താണ് ദ സ്ട്രക്ചറലിസ്റ്റ് ബിലീവ്ഡ് ദാറ്റ് ദി മൈൻഡ് ഈസ് ദി സം ടോട്ടൽ ഓഫ് വേരിയസ് എലമെന്റ്സ് ഓഫ് മൈൻഡ് എന്നുള്ളതാണോ വേരിയസ് മെന്റൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നുള്ളതാണോ elements of consciousness and complete experiences ennalladana allengil mental functions ennalladana the structuralists believed that the mind is the sum total of endana yan nerthe parnittundayirunnu various mental experiences ennalladana various mental experiences then next question who was the founder of structuralism aarana structuralism inde founder ennu parayunnathu jb watson william james william bond teacher aarana william bond ennalladana അടുത്ത ക്വസ്റ്റിൻ ഹൂ ഫ്ലോറിഷ് ദി സ്കൂൾ ഓഫ് സ്ട്രക്ചറലിസം ഫർദർ ശേഷം ആരാണ് ഫ്ലോറിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വില്യം ബൂണ്ടാണോ ടിച്ചണർ ആണോ ജെ ബി വാട്സൺ ആണോ നൺ ഓഫ് ദീസ് ആണോ ആരാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ടിച്ചണർ ആണ് ദെൻ ദി മെയിൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് സ്ട്രക്ചറലിസം ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് എന്താണ് മെയിൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഒബ്സർവേഷൻ ഓഫ് ദി ലേണർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ക്യാൻ ബി ഡൺ അണ്ടർ കൺട്രോൾഡ് ലേണിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് ഇറ്റ് പേവ് ദി വേ ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് എക്സ്പെരിമെന്റേഷൻ ഇൻ ദി ഫീൽഡ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ scientific experimentation in the field of education it studies the human behavior by way of experimental introspection in, in it studies the human behavior by way of experimental intro, introspection appo idellam endil padunnunde educational contribution il paduna karyam aanu all of this ennalladana answer the main criticism against structuralism is main criticism endu parayunnathu njan parayathadana idu chodyam choikkumbol nammal onnu note cheyanda karyam aanu it emphasized on learners introspection to collect data which are not reliable in various occasions appol njan ippum ende manasilulla karyangal innadanannu njan mattoraalodu parnu kodukkumbol adellai poyum accurate aikollam nilla allengil seri aikollam nilla enikku oru pakshe endu kiya ende thayattulla maatangal varthavunnathanu it is too much related with the covert covert behavior of the individual which is not directly observable and cannot be measured accurately cannot be measured accurately and uh, not directly observable and that is also the covert behavior and covert is the internal behavior and that is the same thing. So, self-aware behavior is the same thing. So, self-aware actions are the same thing. We have the same thing as the thoughts and feelings are the same thing. So, covert behavior is the same thing. So, it is the same thing as the same thing. Covert behavior is the same thing. it is too much related with the covert behavior of the individual which is not directly observable and cannot be measured accurately it is both of this ennalla adana answer right varunde c aanu idivadathe answer right eduthu parayanda varu samshayillallo ivadathe rendum endenniyana ene criticism aayittu eduthu parayana who introduced the first laboratory school in psychology first laboratory school in psychology aaran introduce cheyidittullathu ആരാണ് വില്യം ബൂണ്ട് തന്നെയാണ് ഏതാണ് ലബോറട്ടറിയുടെ പേര് ലീഡ്സിങ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലുള്ള ലബോറട്ടറി ആണ് എക്സ്പെരിമെന്റൽ ലബോറട്ടറി ആരുടേതാണ് വില്യം ബൂണ്ടിന്റേതാണ് ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് സ്ട്രക്ചറലിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പ്